ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ഫുഡ് ഈ ക്വീൻ ഇന്ന് ഞാൻ എത്തിയിരിക്കുന്നത് മന്തി റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് മന്തി റെസിപ്പീസ് എന്നാൽ ഇത് നല്ലൊരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു റെസിപ്പി കൂടിയാണ് മന്തിയുടെ നമുക്ക് റെസ്റ്റോറൻറ്റുകളിൽ കിട്ടുന്ന അതേപോലുള്ള മന്തിയാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനാവശ്യമായ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു കിലോ ചിക്കന് നല്ല ക്ലീൻ ആക്കി നാല് പീസസായി എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അതിനെ ഫോർക്ക് കൊണ്ട് കുത്തി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു കപ്പ് ഓയിലാണ് ഒരു കപ്പ് ഓയിൽ എന്തായാലും എടുക്കണം നിങ്ങൾ കൂടുതൽ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടമാണ് പിന്നെ കുറച്ച് സ്പൈസസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കുരുമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പെരുംജീരകം ഏലക്ക ഗ്രാമ്പു പട്ട പച്ചമുളക് പിന്നെ മെയിനായിട്ട് വേണ്ടത് നമുക്ക് രണ്ട് മാഗി ക്യൂബാണ് ഇതിനകത്ത് നാല് ക്യൂബ് ഉണ്ടാവും ടോട്ടൽ അപ്പോൾ അത് മെയിന് വേറെ മസാലസ് ഒന്നും ഞാൻ ചേർക്കുന്നില്ല പിന്നെ ഞാനിവിടെ ബാസ്മതി റൈസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് വെള്ളത്തിൽ കുതിർത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് അങ്ങനെ വെക്കണം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മന്തി റൈസും എടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇനി നമുക്ക് മന്തി ഉണ്ടാക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് റൈസ് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അതിനെ ഇപ്പോൾ വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്തൊടുക്കാം കുറച്ച് ഓയിൽ ചേർത്തൊടുക്കാം എന്നിട്ട് എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തൊടുക്കാം നമുക്ക് നമ്മുടെ വെള്ളം തിളച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ റൈസ് ചേർത്തൊടുക്കാം വെള്ളമൊക്കെ കളഞ്ഞ് ഞാൻ ഊറ്റിവെച്ച റൈസാണത് നമുക്ക് ചേർത്തൊടുക്കാം എന്നിട്ടൊന്നും കൂടി മിക്സ് ചെയ്തൊടുത്ത് നമുക്കിത് വേവാൻ വേണ്ടി വെക്കാം നമ്മുടെ റൈസ് നന്നായിട്ട് കുക്കായിട്ടുണ്ട് റൈസ് നന്നായി തന്നെ വേവിക്കണം പാതി വേവൊന്നും അല്ല ഫുൾ വെന്ത ശേഷം നമുക്ക് മാറ്റായിരുന്നു നമുക്ക് ഇനി ഒരു പാൻ വെച്ച് അതിലോട്ട് നമ്മുടെ പീസസ് ആക്കിയ ചിക്കൻ ചേർത്തൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ച നമ്മുടെ എല്ലാ സ്പൈസസും ഇതിൽ ചേർത്തൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ മാഗി ക്യൂബ്സ് എല്ലാം ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊടിച്ച് ചേർത്തൊടുക്കാം എല്ലാ ഭാഗത്തേക്ക് എത്തും പോലെ പൊടിച്ച് തന്നെ ചേർത്തൊടുക്കണം എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഒരു കപ്പ് ഓയിലും ചേർത്തൊടുക്കാം എന്നിട്ട് കൈ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തൊടുക്കണം ചിക്കൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും മസാലസ് എത്തുന്ന പോലെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തൊടുക്കുക മാഗി ക്യൂബിൽ ഉപ്പൊക്കെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്തെടുക്കുന്നു കൂടുതലൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞൾ പൊടി ചേർത്തൊടുക്കുക അതിന് കളറിന് വേണ്ടിയാണ് ചേർത്തൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഫുഡ് കളർ ചേർക്കാം ചേർ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ എനിക്ക് ഫുഡ് കളേഴ്സ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കലില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്തൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടി നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നമുക്ക് മൂടി വെച്ച് വേവിക്കുക അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം ഇനി ചിക്കൻ എല്ലാം ഒന്ന് നമുക്ക് തിരിച്ചിട്ടൊടുക്കാം എല്ലാ ചിക്കനും നമുക്ക് നന്നായി തന്നെ തിരിച്ചിട്ടൊടുത്ത് വീണ്ടും നമുക്ക് അളച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഒരു സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് കുക്കായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് നിന്ന് കുറച്ച് ഓയിൽ മാറ്റി കൊടുക്കണം ചിക്കൻ്റെ ഫ്ലേവറൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇതിലോട്ട് ചിക്കൻ്റെ മസാലയുടെ ഫ്ലേവറൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ള ഓയിലാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിത് കുറച്ച് ഒരു പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റി കൊടുക്കാം അവസാനം നമ്മുടെ റൈസിന് മുകളായി ചേർക്കാനാണ് ഇങ്ങനെ മാറ്റി കൊടുക്കുന്നത് കുറേ ഒന്നും മാറ്റണ്ട കുറച്ചൊക്കെ മാറ്റി കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിന് മുകളിലോട്ട് നമ്മുടെ വേവിച്ച് വെച്ച റൈസ് ഇട്ടുകൊടുക്കാം മുഴുവൻ റൈസും നമുക്കതിന് മുകളിലായിട്ട് ഇട്ടുകൊടുക്കണം അങ്ങനെ റൈസൊക്കെ നമുക്ക് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ച ഓയിൽ ചേർത്തൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിന് മുകളിൽ പച്ചമുളക് കുത്തി കൊടുക്കാം ഒരു പ്രത്യേക ഫ്ലേവർ ഉണ്ടാവും അതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ കുത്തി കൊടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഗ്യാസ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു മണിക്കൂർ വേവിക്കാം ഒരു മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് തുറന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ നമ്മുടെ മന്തി നന്നായിട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ മുളകൊക്കെ വാടി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് നമ്മുടെ ചിക്കന് വേർതിരിച്ചെടുക്കാം ചിക്കൻ എല്ലാ പീസസും നമു
ചിക്കൻ മാറ്റി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മസാലാസൊക്കെ റൈസിൽ പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ചിക്കൻ്റെ എല്ലാ ഫ്ലേവറും മസാലയും നമ്മുടെ റൈസിൽ വരണം അതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് വേറെ മസാലാസ് ഒന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല ഇങ്ങനെ തന്നെ റൈസ് കഴിക്കാൻ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇനി നമുക്ക് മാറ്റി വെച്ച ചിക്കൻ പീസസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ മന്തി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഒരു സെർവിംഗ് ഡിഷിലോട്ട് മാറ്റി കൊടുക്കാം സിമ്പിളായിട്ടുള്ള നമ്മൾ മന്തി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും ചിക്കനും ഇതിൻ്റെ റൈസിനൊക്കെ പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ് ഒട്ടും തന്നെ സ്പൈസി അല്ല നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അടിപൊളി മന്തി റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോസൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ചാനൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ്